Γεια σας! Το σημερινό θέμα της εκπομπής είναι η αυτογνωσία ή διαφορετικά η γνώση γύρω από τον εαυτό μας. Όμως το ερώτημα είναι τι είδους γνώση θα είναι αυτή που θα πάρουμε μέσω της επίγνωσης του εαυτού μας. Αυτό το ερώτημα θα το απαντήσουμε σήμερα. Οι άνθρωποι όταν λένε αυτογνωσία δίνουν διάφορες φόρμες για αυτήν. Για παράδειγμα, ένα μεγαλοστέλεχος κάποιας πολιεθνικής μπορεί να χαρακτηρίζει ως αυτογνωσία τον έλεγχο της συμπεριφοράς του με σκοπό να επιτύχει τους επιχειρηματικούς του στόχους επάνω σε ομάδες ανθρώπων. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας πολιτικός διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά του με στόχο την επιβολή του στις μάζες. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή διαχείρισης του εαυτού την οποία καταχρηστικά ονομάζουν αυτογνωσία και την προτείνουν περισσότερο οι ψυχολόγοι στους ασθενείς τους προκειμένου οι άνθρωποι να μάθουν να λειτουργούν με τις αδυναμίες τους θεωρώντας τες ως μέρη του εαυτού τους. Πολλές φορές μάλιστα προχωράνε ακόμη περισσότερο προτρέποντας ακόμη και να αγαπήσουν αυτές τις αδυναμίες με την πρόφαση ότι έτσι αγαπούν τον εαυτό τους με όλα τα ελαττώματά του. Αυτογνωσία επίσης ονομάζουν τα όρια που θα πρέπει κάθε άνθρωπος να βάλει περιφρουρώντας τον συναισθηματικό του χώρο. Όλα όμως αυτά δεν είναι αυτογνωσία, απλά χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για να προσδιορίσουν τις τεχνικές της λειτουργίας ενός ατόμου στην κοινωνία των ανθρώπων. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές στοχεύει και σε μία διαφορετική περίπτωση. Αυτές όμως οι μορφές διαχείρισης του εαυτού δεν έχουν καμία σχέση με την αυτογνωσία που θα ασχοληθούμε σήμερα. Όταν μιλάμε για πραγματική αυτογνωσία εννοούμε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι με το γνώθη σε αυτόν. Και φυσικά οι αρχαίοι όταν το έλεγαν αυτό δεν εννοούσαν τον τρόπο διαχείρισης του εαυτού για να πετυχαίνουν στόχους αλλά εννοούσαν μία τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Η πραγματική αυτογνωσία είναι ο έλεγχος της χαμηλής μας φύσης με στόχο να μπορέσει ο άνθρωπος να απελευθερώσει το φυλακισμένο πνεύμα μέσα του, το οποίο θα αρχίσει να του προσκομίζει την πραγματική αληθινή γνώση για τη φύση, το πνεύμα και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτό τον κόσμο. Και αυτό συμβαίνει επειδή όλη αυτή η γνώση βρίσκεται μέσα μας. Ο Πλάτων στο έργο του Φέδων έλεγε σχετικά «Αν αληθεύει ότι η μάθηση δεν είναι τίποτα άλλο από ανάμνηση, τότε είναι ανάγκη κάπου στο παρελθόν να έχουμε μάθει αυτά που τώρα ξαναθυμόμαστε». Αυτό όμως θα ήταν αδύνατον αν δεν υπήρχε κάπου προηγουμένως η ψυχή μας προτού να λάβει αυτήν την ανθρώπινη μορφή. Για να μπορέσει όμως ο άνθρωπος να ανασύρει αυτήν την κρυμμένη πληροφορία από την ψυχή και το πνεύμα του απαιτείται μία μορφή εκπαίδευσης η οποία επιτυγχάνεται με την πραγματική αυτογνωσία. Οι άνθρωποι σήμερα συσσωρεύουν πληροφορίες τις οποίες αποκαλούν γνώσεις. Όμως όλη αυτή η πληροφορία καταχωρείται και χτίζει το κατώτερο νοητικό σώμα. Τα κλειδιά που ανοίγουν τις ακασικές μερίδες όπου βρίσκονται καταχωρημένες αυτές οι πληροφορίες του κατώτερου νοητικού σώματος είναι οι εγκεφαλικές συνάψεις. 
Όμως, μέσα στο χρόνο, όταν με το γύρας αρχίζουν να δυσλειτουργούν αυτές οι εγκεφαλικές συνάψεις κλειδιά, τότε χάνεται και η δυνατότητα πρόσβασης στην ακασική μερίδα όπου ο κάθε άνθρωπος έχει καταχωρήσει την πληροφορία που απέκτησε μέσω της γνώσης στη διάρκεια της ηλικής ζωής του και αδυνατεί πλέον να την ανασύρει. Αντίθετα, η γνώση που προέρχεται από το πνεύμα του ανθρώπου μεταβιβάζεται ως πνευματική αίσθηση και αντίληψη και εκδηλώνεται ως πνευματικό βίωμα που χτίζει το ανώτερο νοητικό σώμα. Η γνώση του κατώτερου νοητικού σώματος αυξάνει τον εγωισμό του ανθρώπου ενώ η επίγνωση από το ανώτερο νοητικό πνευματικό σώμα συρρυκνώνει το εγώ επειδή το εγώ είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από το πνεύμα. Το εγώ είναι μία εξατομήκευση που καταντάει έτσι όταν κάτι αποκόβεται από την πηγή του και ζητά να επιβιώσει ως ανεξάρτητο. Όταν όμως η ένωση με την πνευματική πηγή αποκατασταθεί, τότε το εγώ υποχωρεί. Όσο και να θέλει ο υλικός άνθρωπος να απαλλαγεί από το εγώ του, αν δεν διαθέτει ως αντίδοτο το πνεύμα, η προσπάθεια καταλήγει άκαρπη, επειδή το ένα ακυρώνει το άλλο. Γι' αυτό, όπου υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει εγώ. Και όπου υπάρχει εγώ, δεν υπάρχει πνεύμα. Η εικονική βέβαια καταπίεση του εγώ δεν δηλώνει ότι έχει αποκατασταθεί και η επαφή με το πνεύμα. Επειδή όταν η επαφή συντελεστεί, τότε δεν υπάρχει ανάγκη καταπίεσης του εγώ, επειδή απλά αυτό δεν υπάρχει. που προέρχεται από το ανώτερο νοητικό σώμα ποτέ δεν χάνεται όσα χρόνια κι αν περάσουν επειδή αυτή η πληροφορία καταχωρείται στο ανώτερο νοητικό πεδίο από όπου δεν απαιτούνται εγκεφαλικές συνάψεις κλειδιά για να την ανασύρει κάποιος αλλά ο άνθρωπος μέσω του ανώτερου νοητικού σώματος το οποίο περιβάλλει την ψυχή μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, πεθαίνοντας κάποια στιγμή ο άνθρωπος, η ψυχή του έχει περιβληθεί από αυτήν την επίγνωση, η οποία συνθέτει το ανώτερο νοητικό σώμα και διαθέτοντας πλέον αυτόν τον φορέα, μεταφέρεται με ασφάλεια στην ουδέτερη πνευματική ζώνη του ανώτερου νοητικού πεδίου και οδηγείται στη λύτρωση. Κάποιοι έχουν εκφράσει το φόβο πως αν εξαιτία κάποιου ατυχήματος ή κάποιας ασθένειας καταστραφούν οι εγκεφαλικές συνάψεις τότε ενδεχομένως να αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία του ανώτερου νοητικού σώματος. Όμως, η πληροφορία του ανώτερου νοητικού σώματος εκδηλώνεται ως μία νέα πνευματική αίσθηση που ονομάζεται «εβδόμη αίσθηση της αλήθειας». Έτσι, ακόμα κι αν ο εγκέφαλος καταστραφεί εντελώς, αυτή η πνευματική αίσθηση περιβάλλει και διαποτίζει την ύπαρξη του ανθρώπου και ποτέ δεν χάνεται άσχετα αν δεν μπορεί να την εκδηλώσει στο υλικό περιβάλλον λόγω εγκεφαλικής αδυναμίας. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με την γνώση του κατώτερου νοητικού που η σωστή λειτουργία των εγκεφαλικών συνάψεων 
είναι επιβεβλημένη για την ανάσυρση της πληροφορίας. Το ανώτερο νοητικό σώμα είναι ένα σώμα που ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν δημιουργήσει. Περιβάλλει όλα τα σώματα και χτίζεται από την ένωση της εγώ ημί παρουσίας, δηλαδή του ανώτερου εαυτού, με τον ενσαρκωμένο στην ύλη θεϊκό σπινθήρα μέσω του ιερού γάμου. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το εγχείρημα, θα πρέπει να απελευθερωθεί αυτό το πνεύμα από την ομοιρία των αστρικών οντοτήτων που το ελέγχουν και τις οποίες περιγράψαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ώστε ελεύθερο από αυτά τα δεσμά να αρχίσει να φέρνει τα δώρα της επίγνωσης. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό που λέω, θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα για να το περιγράψω. Το πνεύμα, δηλαδή ο θεϊκός πινθύρας του κάθε ανθρώπου, βρίσκεται φυλακισμένος μέσα σε κάποια φυλακή. Η φυλακή αυτή βρίσκεται μέσα στο τέταρτο καρδιακό ενεργειακό κέντρο. Ο θεϊκός πινθύρας κατρακύλησε σε αυτό το ενεργειακό κέντρο όταν η ανθρώπινη φυλή πέρασε στο πέμπτο γένος του σιδήρου. Στην τέταρτη ρίζα φυλή, το πνεύμα βρισκόταν εγκατεστημένο στο πέμπτο ενεργειακό κέντρο του λαιμού, στη θέση που βρίσκεται το μήλο του Αδάμ. Σε εκείνη τη φυλακή του τέταρτου ενεργειακού κέντρου, βρίσκεται φρουρούμενο από ένα πλήθος ενεργειακών οντοτήτων που μοιάζουν με τους δράκους των παραμυθιών που φυλάνε τους πολύτιμους θησαυρού. Αυτές οι ενεργειακές οντότητες εκδηλώνουν τις απαιτήσει τους μέσω των αδυναμιών και των παθών που δημιουργούν στον άνθρωπο υποτάσσοντας το πνεύμα στην υπηρεσία τους. Όλες αυτές οι οντότητες έχουν μία απόλυτα χαρακτηριστική κίνηση. Ταλαντώνονται. Άλλοτε πάνω, άλλοτε κάτω. Είναι ζωντανές. Μέσα από την κίνησή τους γεννούν στον άνθρωπο συναισθήματα. Ταλαντώμενα συναισθήματα. Είναι τα παιδιά τους. Άλλοτε με την ικανοποίηση να τις ανεβάζει στα υψηλά σημεία της ταλάντωσης γεννούν την ομορφιά, την καλοσύνη, την συμπόνια και τη χαρά. Άλλοτε με την απογοήτευση να τις μεταφέρει στα χαμηλά σημεία της ταλάντωσης γεννούν τον πόνο, την απογοήτευση, την κακία, τη ζήλια, το θυμό και τη θλίψη. Ό,τι είναι επάνω έρχεται κάτω και ό,τι είναι κάτω ανεβαίνει απάνω. Κινούμενα φίδια, σαν τη λερναία ύδρα του μύθου με κεντρικό σώμα της το εγώ. Όλες λοιπόν αυτές οι οντότητες θα πρέπει να τυθασευτούν και να υποταχθούν κάτω από τον έλεγχο του πνεύματος του ανθρώπου. Οι ρόλοι δηλαδή θα πρέπει να αντιστραφούν. Έτσι, ενώ εκ ο άνθρωπος βρίσκεται έρμεο των επιταγών, των αδυναμιών, των παθών και των ελαττωμάτων του, με την ολοκλήρωση της αυτογνωσίας, αυτές οι καταστάσεις θα πρέπει να υποταχθούν στη δύναμη του πνεύματος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη μάχη που καλείται να διεξάγει ο άνθρωπος ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και την χαμηλή του φύση. Ο δρόμος αυτός είναι πολύ μακρύς και επίπονος και χωρίζεται σε τρεις φάσεις.
Υπάρχουν λοιπόν τρεις φάσεις για να ολοκληρωθεί η πραγματική αυτογνωσία. Η πρώτη φάση ασχολείται με τον εντοπισμό των αδυναμιών, των παθών και των ελαττωμάτων. Η δεύτερη φάση ασχολείται με την ψυχογράφηση αυτών των οντοτήτων που ελέγχουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και επιχειρείται η τυθάσευσή τους με στόχο την απελευθέρωση του φυλακισμένου πνεύματος. Η φάση αυτή διενεργείται μέσω υπερβατισμού. Η τρίτη φάση αναφέρεται στην άνοδο του απελευθερωμένου πλέον θεϊκού σπινθήρα από το τέταρτο καρδιακό ενεργειακό κέντρο στο έβδομο, στην κορυφή του κεφαλιού για την επιτέλεση του ιερού γάμου με την εγώ ημί παρουσία ή ανώτερο εαυτό. Η πρώτη φάση της αυτογνωσίας είναι μία περίοδος που αν και μπορεί να θεωρηθεί εύκολη, κάποιες φορές κρύβει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Μέσα στη ζωή του ο άνθρωπος, προκειμένου να καταξιωθεί ή να επιβληθεί στο περιβάλλον του ή να γίνει αγαπητός του συνανθρώπους του και γενικά να ενταχθεί στο σύνολο της κοινωνίας, διαμορφώνει μια προσωπικότητα διαφορετική από αυτήν που πραγματικά μπορεί να έχει. Επίσης, οι επιταγές της οικογένειας, του σχολείου, της εργασίας και γενικώ του περιβάλλοντός του τον οθούν να διαμορφώσει έτσι τη συμπεριφορά του ώστε να γίνει συμβατός με το κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο, από την παιδική του κιόλα ηλικία ο άνθρωπος αρχίζει να υιοθετεί επίκτητες συμπεριφορές αλλά και πιστεύω και έτσι ξεκινά να χτίζει την κοινωνική του μάσκα. Καλείται λοιπόν να καλλιεργήσει ιδιότητες και χαρακτηριστικά που μπορεί να μην είναι της δικής του ιδιοσυγκρασίας αλλά μέσω αυτών λειτουργεί ομαλά στο περιβάλλον του. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από αυτό που πραγματικά η ηλική του φύση είναι και να προσποιείται κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτό το προσωπείο, ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής του ανθρώπου, μπορεί να είναι άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό. Και με το θετικό προσωπείο ικανοποιεί το θετικό εγώ του, ενώ με το αρνητικό προσωπείο ικανοποιεί το αρνητικό εγώ του. Όσο τα χρόνια περνούν και παγιώνει αυτή την επίπλαστη κοινωνική συμπεριφορά, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ανακαλύψει κάποιος αυτό που πραγματικά είναι. Επειδή η αμετακίνητα ζωγραφισμένη μάσκα που τον καλύπτει, κρυσταλώνει και του δημιουργεί συναισθηματικές αγκυλώσεις, ξεγελώντας ακόμη και τον ίδιον, για την εικονική κατάσταση που δηλώνει. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη φάση της αυτογνωσίας η δυσκολία έγκυται στο να ανακαλύψει κάποιος την πραγματική φύση του χαρακτήρα του και όχι απλά να ψηλαφίσει την κοινωνική του μάσκα. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων ζουν τη ζωή τους θεωρώντας ότι είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε αποκλειστικά για τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου χωρίς να αγγίζουμε καθόλου την πνευματική του υπόσταση. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, αυτή η εικόνα για τον εαυτό είναι μάλλον θετική με την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη χαρακτηρίζει όλες τις ενέργειες του ατόμου. Αυτή η ψευδέστηση είναι πολύ δύσκολο να καταρριφθεί και ακόμα δυσκολότερο είναι να γκρεμιστεί η επίπλαστη κοινωνική μάσκα όταν μάλιστα αυτή η ψεύτικη συμπεριφορά 
έχει γίνει συνήθεια. Είτε όμως κάποιος έχει δημιουργήσει αυτές τις κοινωνικές μάσκες, είτε όχι, η διερεύνηση της πραγματικής ανθρώπινης φύσης είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση, επειδή μετά από βαθιά και ειλικρινή ενδοσκόπηση, ο άνθρωπος ξεσκεπάζει τη μασκαράτα που τον καλύπτει και καταλήγει στην οδυνηρή εξακρίβωση πως η ανθρώπινη φύση είναι στην πραγματικότητα μια άγρια και ζωώδης φύση. Γιατί όπως λέει και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, στους ανθρώπους δεν υπάρχει αγαθό, αλλά μόνο ο τίτλος του. Και αυτό γιατί στα υλικά σώματα δεν υπάρχει θέση για το αγαθό, επειδή δεν χωράει. Το σώμα του ανθρώπου είναι κυκλωμένο από κακία, πόνους, ταλεπορίες, θλίψεις, επιθυμίες, οργή, απάτες και δόξες και το κακό είναι ότι οι άνθρωποι αυτό το κακό το εμπιστεύονται ως αγαθό. Εδώ στη γη βασιλεύει η γαστριμαργία που είναι χορηγός όλων των κακών. Το αγαθό απουσιάζει από τη γη. Αυτή η διαπίστωση κυριολεκτικά συνθλίβει τον άνθρωπο κατακριμνίζοντας την αυταρέσκειά του. Σε εκείνο πια το σημείο ο άνθρωπος είναι πλέον έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση της αυτογνωσίας. Βέβαια, οι τάσεις που επικρατούν αυτήν την περίοδο στον κόσμο μας είναι να αγαπήσουμε αυτή την χαμηλή φύση θεωρώντας ότι αυτή είναι και ο πραγματικός εαυτός του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτή τη χρονική περίοδο την ηγεσία του κόσμου μας την έχουν πάρει οι σκοτεινέ αστρικές δυνάμεις που μασκαρεμένες με οποιαδήποτε θεϊκή μορφή ποδηγετούν την ανθρωπότητα σε λάθος μονοπάτια εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτά που υποδείκνυαν οι αρχαίοι σοφοί. Και σε αντίθεση με αυτή τη σύγχρονη τάση βρισκόταν και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος όταν έλεγε «Αν πρώτα δεν μισήσεις το σώμα σου, δεν θα μπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και αφού αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα έχεις νου. Και αφού έχεις νου, θα μεταλάβεις και τις επιστήμεις». Ο νους, τον οποίον αναφέρει ο Τρισμέγιστος, δεν είναι άλλος από το ανώτερο νοητικό που κομίζει στον άνθρωπο την πραγματική επιστήμη του πνεύματος. Η δεύτερη φάση της αυτογνωσίας λειτουργεί περισσότερο με υπερβατικό τρόπο. Σε αυτή την περίοδο ο άνθρωπος διερευνά περισσότερο τις ενέργειες που τον υποκινούν παρά τις συμπεριφορές τις οποίες εξέταζε στην πρώτη φάση της αυτογνωσίας. Είναι η ώρα που ο άνθρωπος κοιτάζει κατά πρόσωπο μία-μία τις ενεργειακές δυνάμεις που τον αναγκάζουν να δράσει άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Αυτή είναι μία υπερβατική διαδικασία κατά την οποία διαπιστώνει πως οι αδυναμίες και τα πάθη του δεν είναι αυτός αλλά είναι αστρικές ενεργειακές δυνάμεις οι οποίες διεγείρουν στον άνθρωπο τις ανάλογες συναισθηματικές καταστάσεις ώστε να τον αναγκάσουν να δράσει ανάλογα και να δημιουργήσει τις συνθήκες μέσα από τις οποίες 
αυτές οι ενεργειακές δυνάμεις θα τροφοδοτηθούν. Τότε θα συνειδητοποιήσει ότι στην ουσία ο άνθρωπος είναι μία μαριονέτα, αφού η κάθε κίνησή του κατευθύνεται από τις επιθυμίες, τα πάθη και τις φιλοδοξίες του, καταστάσεις που θεωρεί δικές του, ενώ στην πραγματικότητα αυτές είναι απλά η συνοδή του, που τρέφονται από τις δικές του δράσεις που οι ίδιοι προκαλούν. Έτσι, όταν δύο άνθρωποι συνδιαλάσσονται, δεν επικοινωνούν πραγματικά οι ίδιοι, αλλά οι επιθυμίες, τα πάθη, οι φιλοδοξίες και οι περιέργειες που σέρνουν από πίσω τους και τους υποκινούν σε δράσεις ή αντιδράσεις. Γι' αυτό και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος αποκαλεί αυτές τις δυνάμεις συγκατοίκους. Αυτές οι ενεργειακές οντότητες έχουν φωλιάσει μέσα στο αστρικό σώμα του κάθε ανθρώπου και κάθε τόσο αναδύονται από εκεί με πρόθεση να τροφοδοτηθούν διεγείροντας στον άνθρωπο και τα κατάλληλα συναισθήματα. Γι' αυτό, αν κάποιος διαβάσει την Θιβετιανή Βίβλο των Νεκρών θα δει αυτές τις ενεργειακές οντότητες να αναδύονται μέσα από την ίδια την ύπαρξη του νεκρού, δηλαδή μέσα από το αστρικό του σώμα, άλλοτε με μορφή θεοτήτων και άλλοτε με μορφή δαιμόνων και να κατατρέχουν την ψυχή του. Αυτό συμβαίνει επειδή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος, μέσω της ηλική του δράσης, έμαθε να τροφοδοτεί αυτές τις οντότητες. Όταν όμως με τον θάνατό του σταματήσει πλέον να δρά και κατ' επέκταση να τις τρέφει, αυτές τότε στρέφονται να τραφούν από τον ίδιον επειδή έμαθαν να τροφοδοτούνται από αυτόν. Σε αυτήν λοιπόν τη δεύτερη φάση της αυτογνωσίας, ο άνθρωπος γνωρίζει μία-μία αυτές τις ενεργειακές δυνάμεις και μελετάει τη συμπεριφορά τους. Όταν ο άνθρωπος συνειδητά αποφασίσει να μην υπακούσει στις επιταγές τους, αρχίζει να ανακαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι δυνάμεις κινούνται και ελίσσονται προκειμένου να τον αναγκάσουν να υποταχθεί στις επιθυμίες τους. Διαπιστώνει τότε ότι αυτές οι οντότητες έχουν υπόσταση, φούληση, μεθοδικότητα και επιμονή και επίσης έχουν δημιουργήσει συμμαχίες ή αντιπαλότητες με άλλες του είδους τους και όλες μαζί συμβάλλουν στον έλεγχο της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Κάποιες φορές έξυπνο είναι ο άνθρωπος να στρέφει την μία οντότητα ενάντια στην άλλη, προκειμένου να επιτύχει στο τέλος τον εκμιδενισμό και τον δύο. Οι τρόποι που θα χρησιμοποιήσει κάθε άνθρωπος για να κυριαρχήσει απάνω σε αυτές τις δυνάμεις, τις περισσότερες φορές είναι αυτοσχέδιοι και δεν μπαίνουν σε καλούπια, όπως σε καλούπια δεν μπαίνουν και οι συμπεριφορές αυτών των οντοτήτων. Μέσω αυτών των τεχνικών που αυτές οι ενεργειακές δυνάμεις χρησιμοποιούν, ο άνθρωπος διδάσκεται την πραγματική φύση του ανθρώπου και τότε πάβει πλέον να εμπιστεύεται και να εκτιμά αυτή την ανθρώπινη φύση επειδή αναγνωρίζει από τι υποκινείται. Έτσι, τα λόγια του Ερμήτου Τρισμέγιστου φαίνονται απόλυτα λογικά και αυτονόητα όταν λένε «Κατά συνέπεια, εκείνοι που αγνοούν και δεν πορεύονται στο δρόμο της ευσέβειας, τολμούν να λένε ότι ωραίο και αγαθό είναι ο άνθρωπος. Ούτε στο όνειρό τους δεν έχουν δει τι είναι το αγαθό 
και λένε αγαθό κάθε τι κακό. Η δεύτερη φάση της αυτογνωσίας είναι μία πολύ δύσκολη και αρκετά μακρόχρονη περίοδος όπου προκειμένου να περατωθεί με επιτυχία απαιτείται πρωτίστως σταθερότητα, αντοχή, επιμονή και υπομονή. Μέσα από αυτήν την διερεύνηση ο άνθρωπος θα διαπιστώσει ότι από την ικανοποίηση αυτών των οντοτήτων τροφοδοτείται ενεργειακά και ο ίδιος από αυτές σαν μία μορφή επιβράβευσης της υποταγής του. Όσο περισσότερο θα επιβάλλεται πάνω στην χαμηλή του φύση ο άνθρωπος, τόσο περισσότερη επαφή θα αποκτά με το φυλακισμένο πνεύμα μέσα του. Έτσι, εκτός από την εξουδετέρωση των φθοροποιών δυνάμεων, θα αρχίσει σε αυτήν τη δεύτερη φάση της αυτογνωσίας να καλλιεργεί αρετές που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά του πνεύματος. Κάποια στιγμή, μετά από μακροχρόνιο αγώνα, όλες αυτές οι δυνάμεις της χαμηλής φύσης του ανθρώπου υποτάσσονται στη δύναμή του και ο άνθρωπος πάβει να ικανοποιείται πλέον από αυτές. Εκείνη την ώρα είναι έτοιμος να ανοίξει την πόρτα της φυλακής του πνεύματός του και να το απελευθερώσει, ώστε μέσω της τρίτης φάσης της αυτογνωσίας να ξεκινήσει η άνοδός του από το τέταρτο καρδιακό ενεργειακό κέντρο στο έβδομο κέντρο που βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ανοίξω μία παρένθεση για να αποσαφηνίσω πως η μετάθεση του θεϊκού σπινθήρα από το ένα ενεργειακό κέντρο στο αμέσως επόμενο είναι μία τελείως διαφορετική κατάσταση από την ισορροπία των ενεργειακών κέντρων που επιδιώκουν οι μαθητές των πνευματικών σχολών. Η τρίτη φάση της αυτογνωσίας είναι μία πολύ ιδιαίτερη και απόλυτα πνευματική περίοδος γεμάτη επικίνδυνες παγίδες που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τον θεϊκό σπινθήρα να ενωθεί με το ανώτερό του πνευματικό τμήμα. Σε κάθε ενεργειακό κέντρο που εγκαθίσταται ο θεϊκός σπινθήρας Υπάρχει και μία διαφορετική δοκιμασία η οποία τίθεται από τον φύλακα της πύλης του κάθε πεδίου. Τότε ο άνθρωπος δίνει τις εξετάσεις του για το πόσο καλά έμαθε να διαχειρίζεται τις αδυναμίες του και ειδικά το εγώ του. Έτσι ο άνθρωπος που φτάνει τον θεϊκό του σπινθήρα στο αμέσως επόμενο πέμπτο ενεργειακό κέντρο του λαιμού αρχίζει να δέχεται την ανταυγή του φωτός με τη μορφή υπερφυσικών δυνάμεων. Το φως αυτό εκπέμπεται από το αμέσως υψηλότερο έκτο ενεργειακό κέντρο την έδρα του Θεού Δημιουργού που βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος στο πέμπτο ενεργειακό κέντρο, μέσω των δώρων του Δημιουργού, αποκτά την δύναμη του πνευματικού λόγου και της έκτης αίσθησης. Αυτή όμως είναι η πρώτη και μεγάλη παγίδα. Επειδή λαμβάνοντας αυτά τα δώρα του Θεού Δημιουργού, 
δηλώνει και την υποταγή του σε αυτόν ως αντίδωρο αυτής της προσφοράς. Η έκτη αίσθηση είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στη θέωση του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Ινδός Πανταζάλη λέει για αυτήν την μεγάλη παγίδα. Παρά τις ετασίνδης, δηλαδή τις υπερφυσικές δυνάμεις, και κατάστρεψε τους σπόρους της κλαβιάς που θα σου δώσουν. Μη σε παρασύρουν οι αστρικές δυνάμεις με τη δύναμη και τη φήμη που σου προσφέρουν μέσα στον υλικό κόσμο. Όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι εφήμερα και δεν οδηγούν πουθενά. Μη δελεάζεσαι από τα γοητευτικά χαμόγελα των ουράνιων όντων που έρχονται να σε συγχαρούν. Είναι θανάσιμες παγίδες. Όμως και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου λέει κάτι ανάλογο για τις δυνάμεις της έκτης αίσθησης. Πολλοί θα πούν κατά την ημέρα εκείνη «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου και στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια και στο όνομά Σου κάναμε θαύματα πολλά και τότε θα ομολογήσω σε αυτούς ότι «Ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από εμένα εσείς που εργάζεστε την ανομία». Όλες αυτές οι δυνάμεις της θεραπείας, της ενόρασης, της προφητείας και των υπολείπων υπερφυσικών ικανοτήτων είναι τα δώρα του έκπτο του άρχοντα αυτού του κόσμου προκειμένου να εξαγοράσει τις ψυχές των ανθρώπων. Οι δυνάμεις της έκτης αίσθησης κρύβουν μεγάλη δύναμη και γοητεία. Αν ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει αρκετά με το εγώ του στη διάρκεια της δεύτερης φάσης της αυτογνωσίας, τότε γοητεύεται από αυτές τις δυνάμεις, τις αποδέχεται και καθυλώνεται οριστικά στο πέμπτο ενεργειακό κέντρο υποταχμένος στα δώρα του Θεού Δημιουργού και παγιδευμένος οριστικά μέσα στο ολογραφικό μάτριξ. Στη συνέχεια, μέσω αυτών των δυνατοτήτων παρασύρει αθώες και ανενημέρωτες ψυχές που ταλαιπωρημένες από το κάρμα τους υποφέρουν και ξεγελώντας τες με το δόλωμα της ευεργεσίας και της ανακούφισης τις υποτάσσει και αυτές στην κυριαρχία του Άρχοντα. Εκείνη όμως την ώρα, ο άρτια εκπαιδευμένος άνθρωπος κινείται εντελώς διαφορετικά. Κατέχοντας αυτές τις δυνάμεις, δεν τις σπαταλά επιδεικνύοντάς τες, αλλά τις συγκρατεί προκειμένου η συσσωρευμένη δύναμή τους να τον εκτοξεύσει στο έκτο ενεργειακό κέντρο την έδρα του Θεού Δημιουργού. Η αποποίηση λοιπόν των δελεαστικών δυνάμεων που ο Άρχοντας παρέχει είναι το μοναδικό κλειδί για να μπορέσει ένας άνθρωπος να περάσει στο έκτο ενεργειακό κέντρο. Επειδή η εβδόμη αίσθηση της αλήθειας κατακτάται μόνο παρακάμπτοντας την έκτη. Στο έκτο ενεργειακό κέντρο ο άνθρωπος γνωρίζει όλη τη δύναμη του άρχοντα αυτού του κόσμου και με βαθιά οδύνη συνειδητοποιεί την πλάνη που τόσα χρόνια βρισκόταν. Τότε έρχεται η ώρα της μεγάλης μάχης επειδή μόνο αν νικήσει τον άρχοντα αυτού του κόσμου τον τελευταίο φύλακα μπορεί να φτάσει στο έβδομο ενεργειακό κέντρο και να τελέσει την Ιερή Ένωση με τον ανώτερό του εαυτό, την εγώ ημί παρουσία Εύα του. Η πορεία αυτή 
του θεϊκού σπινθήρα, από το τέταρτο καρδιακό ενεργειακό κέντρο προς το έβδομο, μπορεί να ταυτιστεί με την διαδρομή του Ορφέα από τα βάθη του Άδη προς την έξοδο με σκοπό να ξαναζωντανέψει την νεκρή ευρυδίκη του. Η εντολή που είχε ο Ορφέας ήταν πως δεν θα έπρεπε να στρέψει να την κοιτάξει πριν φτάσει στην έξοδο του Άδη. Εκείνος όμως, πλανημένος από την ανταυγή του φωτός που ερχόταν από το έκτο ενεργειακό κέντρο, την έδρα του Θεού Δημιουργού, δηλαδή την φωτιά που καίει μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα, ξεγελάστηκε πως αυτό το φως ήταν το αληθινό που τάχα ερχόταν από την έξοδο του σπηλαίου του Άδη. Και έτσι, στρέφοντας να κοιτάξει την ευρυδίκη «εγώ ημί παρουσία του», την έχασε οριστικά και υποτάχτηκε αιώνια στην δύναμη του έκπτωτου. Στο τέλος του ο Ορφέας κατασπαράσεται από τις μενάδες που αντιπροσωπεύουν τις σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου μας. Το ερώτημα βέβαια προκύπτει αυτόματα. Γιατί αφού απέτυχε ο Ορφέας να ενωθεί με την ευρυδίκη του, οι άνθρωποι τον λατρέψανε, επειδή απλά στους τυφλούς κυριαρχεί ο μονόφθαλμος με τις πλανεύτρες δυνάμεις της έκτης αίσθησης. Περνώντας πλέον ο άνθρωπος στο έβδομο ενεργειακό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού, μοιάζει σαν να έχει σπάσει το σύμπαν αυγό του μάτριξ και να έχει βγει έξω από το σπήλαιο και του Άδη και του Πλάτωνα. Εκεί ενώνεται με την εγώ ημί παρουσία του Έβα και από αυτήν την ένωση γεννιέται η μία αλήθεια για τον άνθρωπο, τον κόσμο και την αληθινή θεότητα. Όλη αυτή η επίγνωση της αλήθειας χτίζει το ανώτερο νοητικό σώμα που σαν ένα φωτεινό σκάφανδρο θα οδηγήσει τον άνθρωπο στη λύτρωση. Σε αυτό το σημείο, προκειμένου να προλάβω κάποια ερωτήματα ακροατών, είναι ευκαιρία να θίξουμε φευγαλέα μία διαφορετική μέθοδο, την οποία ονομάζω μέθοδο του κλέφτη. Αυτή είναι η ενεργοποίηση της κουνταλίνης μέσω του νοτιαίου μυελού, δηλαδή από την πίσω πόρτα του ανθρώπου, όπου με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς την ταλαιπωρία της αυτογνωσίας, μπορεί κάποιος να στοχεύσει στα δώρα της έκτης αίσθησης, ατενίζοντας τα αστρικά πεδία από τα δώματα των υπηρετών του Δημιουργού. Με την πρώτη μέθοδο της αυτογνωσίας, ο ασκητής έχει τη δυνατότητα, αφού παρακάμψει τις δύο παγίδες στο πέμπτο και έκτο ενεργειακό κέντρο, να φτάσει στο έβδομο και εκεί να συντελέσει τον ιερό γάμο με τον ανώτερό του εαυτό. Με τον δεύτερο όμως τρόπο, μέσω της κουνταλίνη, χάνει κάθε δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης και ο δρόμος του τελειώνει με την χρήση των δυνάμεων της έκτης αίσθησης καθώς μεταβάλλεται σε έναν τέλειο και υποτακτικό υπηρέτη του άρχοντα του μάτριξ χάνοντας κάθε δυνατότητα λύτρωσης. Όπως κάθε ένας θα διαπίστωσε, όλο αυτό το εγχείρημα της αυτογνωσίας φαντάζει ακατόρθωτο και αυτό είναι απόλυτα φυσικό 
επειδή οι δυνάμεις αυτού του κόσμου έχουν δυσκολέψει στο έπακρον όλη αυτήν την διαδικασία ώστε να αποτρέψουν τον άνθρωπο να λυτρωθεί. Προκειμένου μάλιστα να έχει κάποιος ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να ξεκινήσει μία μεθοδευμένη εκπαίδευση από την προσχολική του ηλικία και να διαμορφώσει έτσι τη ζωή του ώστε να παραμείνει συντονισμένο σε αυτόν τον δρόμο μέχρι να φτάσει στο τέρμα του. Αυτό κάνει τον στόχο ακόμη πιο άπιαστο. Γι' αυτό οι δυνάμεις των αληθινών κόσμων επέλεξαν μία μέθοδο αρκετά ευκολότερη αντιστρέφοντας αυτήν την διαδικασία. Έτσι, αντί κάθε άνθρωπος να διανύσει αυτήν την χρονοβόρα πορεία μέχρι να φτάσει στην αλήθεια, επειδή η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει, παραχώρησαν την αλήθεια και άφησαν στον άνθρωπο μόνο την φροντίδα της σφυριλάτησης του χαρακτήρα του, χωρίς την αγωνία της αποτυχίας. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να ντύσει το αστρικό του σώμα, το σώμα των συναισθημάτων του, με την αλήθεια, κατανοώντας την σε βάθος και παράλληλα, χωρίς χρονικό περιορισμό, να δουλεύει την χαμηλή του φύση περιορίζοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των δαιμόνων που τον ελέγχουν. Αυτό έχει και ένα επιπλέον πολύ βασικό όφελος κυρίως για την μεταθανάτια πορεία του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Να έχετε μια καλή συνέχεια.